ടു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആവറേജാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആവറേജിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് ആവറേജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സം ബൈ നമ്പറാണ് ആവറേജ് അതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതും സിമ്പിളായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം യൂഷ്വൽ മെത്തേഡിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാമല്ലോ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ആവറേജ് മാർക്സ് കോഡ് ബൈ ട്വൽവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എൻ എക്സാമിനേഷൻ വാസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ അതർ സ്റ്റുഡൻസ് വാസ് അപ്പം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ട്വൽവും തേർട്ടീനും സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ട്വൽവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൽവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ട്വൽവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് തേർട്ടീൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് വേണ്ടത് ദി ആവറേജ് മാർക്സ് കോഡ് ബൈ ഓൾ ദി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് മൊത്തം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് വേണം യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് അറിയാം എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതങ്ങ് സെയിം ആക്കാൻ പോവുക ആദ്യം ഇതാണ് ആവറേജ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇത് ആവറേജ് ആണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സെയിം ആക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നയൻറ്റി ഫോറിനെ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആക്കാനേ പറ്റൂ തിരിച്ചു പറ്റില്ലല്ലോ നയൻറ്റി ഫോറിനെ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം നയൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ നയൻറ്റി ഫോർ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തു എത്ര എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് തേർട്ടീൻ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാനിങ്ങ് എടുക്കുക തേർട്ടീൻ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാനിങ്ങ് എടുത്താൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുപ്പുണ്ട് ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിരിക്കുകയാണ് ഈക്വൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ ആവറേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക എല്ലായിടത്തും ഈക്വൽ ആക്കി വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും ആവറേജ് ഇപ്പം എവിടെയും സിക്സ്റ്റി നയൻ എവിടെയും സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയി എൻ്റെ കയ്യിൽ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എണ്ണത്തിന് അതെ ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എണ്ണം ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എണ്ണത്തിന് തിരിച്ച് അങ്ങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വെച്ച് എന്ന് വീഴും ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെന്ന് വീഴും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വീട്ടിപ്പോട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും പുറത്ത് തേർട്ടീൻ വെച്ച് ചെന്ന് വീഴും ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെ പുറത്ത് തേർട്ടീൻ അങ്ങ് ചെന്ന് വീണാൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ്റെ പുറത്ത് തേർട്ടീൻ അങ്ങ് ചെന്ന് വീണാൽ എത്രയാവും ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി ടു ഇതായിരിക്കും പുതിയ ആവറേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെ ആവറേജ് മാർക്സ് കോഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എൻ എക്സാമിനേഷൻ തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പുറത്ത് സെവൻറ്റി ടു തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എൻ എക്സാമിനേഷൻ വാസ് സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പുറത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് സെവൻറ്റി ടു ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ പറയാം സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആൻഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതർ സ്റ്റുഡൻസ് വാസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ആണ് വേണ്ടത് ഈ മൊത്തം തേർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് ആവറേജ് തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് സെവൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ആവറേജ് വേണം അപ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ ചെയ്തതുപോലെ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആക്കും നമ്മൾ സെവൻറ്റി ടുവിനെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആക്കാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആക്കാൻ എത്ര ഇങ്ങ് എടുക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങ് എടുക്കാൻ മതി സെവൻറ്റി ടു ഇന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങ് എടുക്കുമ്പം അവിട
ഈക്വലായിട്ടും കൊടുക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ട്വൻറ്റി ഫോറും ഫോർട്ടി എയ്റ്റും കിട്ടി ഒരു ടു കിട്ടും ടു തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഈ ഓരോ ആളിനും കിട്ടും ഈ ഓരോ ആളിനും ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൾക്കാർക്കും സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ന് വീഴും ചെൻ വീണാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആവും മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മളിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുക ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലേ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ദി ആവറേജ് മാർക്സ് കോഡ് ബൈ ത്രീ ബാച്ചസ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ത്രീ ബാച്ചസ് ഉണ്ട് ത്രീ ബാച്ചസ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ത്രീ ബാച്ചസ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഇവരുടെ ആവറേജ് ആർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സെവൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവറേജ് മാർക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ നയൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് നയൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതായി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈ നയൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് വേണം അപ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടതുപോലെ മിനിമത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ കുറഞ്ഞതിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എത്ര മിനിമം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് മിനിമം അപ്പോൾ ഇതും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആക്കണം ഇതും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആക്കണം ഇതങ്ങ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആക്കിക്കേ അപ്പം എന്താവും ഇത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആക്കുമ്പം സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആക്കണം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആക്കാൻ സിക്സ് വെച്ചിങ് എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് വെച്ചിങ് എടുക്കുമ്പം ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ സിക്സ് വെച്ച് തേർട്ടി എണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി കിട്ടും ഇത്രയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കണം തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മൊത്തം നയൻറ്റിക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കണം സിംപ്ലിഫൈ നോക്കിയാൽ മതി ഈക്വൽസ് എത്ര കിട്ടും ഇത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സ്പ്ലിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻ ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ടെൻ ഫൈവ് കിട്ടും ടെൻ ഇന് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇന് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ടെന്നിന് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇന് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാലോ സീക്വൽ ടു സിക്സ് സീക്വൽ ടു സിക്സ് ഈ സിക്സ് വെച്ച് ഏതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് വീഴും ഇപ്പം എല്ലാം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് സിക്സ് വെച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദി ആവറേജ് മാർക്സ് കോഡ് ബൈ ത്രീ ബാച്ചസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് വേണം ദി ആവറേജ് മാർക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ എയ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലായിരിക്കും എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് മുകളിലത്തത് ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക മിനിമത്തിൽ സെറ്റ
തിരിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര എണ്ണത്തിനായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എത്രയാണ് ഇത്രയും ഈ ടോട്ടൽ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഫൈവ് സിംപ്ലിഫൈ നോക്കണം ഈക്വൽസ് ഈക്വൽസ് സിംപ്ലിഫൈ ഇതൊക്കെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റി അങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റീൻ അങ്ങ് പോവും ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ പോയിട്ട് ടു വരും ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ പോയിട്ട് ഫൈവ് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആവും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ത്രൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും ഈ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് എണ്ണത്തിലും സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വീഴും ഏതിൻ്റെ പുറത്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് തേർട്ടീൻ്റെ പുറത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ചെന്ന് വീണാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴി ആവറേജ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വെക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വളരെ വേഗത്തിൽ സെക്കൻഡ് വർക്ക് ഉണ്ടൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടും ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ സാധാരണ ക്വസ്റ്റിനുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല യൂഷ്വൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ഓൺ എ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോഗ്രാം ഇഫ് ദി ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ലിഫ്റ്റിൻ്റെയും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയും കൂടെ ആവറേജ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കിലോഗ്രാം ദെൻ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിൽ എയ്റ്റ് ആൾക്കാർ ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി ഫോർ ലിഫ്റ്റും ആൾക്കാരും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം മിക്സ്ചറിൽ മിക്സ്ചർ ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് വെറുതെ മിക്സറിലും ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എട്ട് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എട്ട് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ലിഫ്റ്റും കൂടെ വന്ന് ലിഫ്റ്റിന് വന്ന ഒരു ആളായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് എടുക്കുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ഐറ്റംസ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി എട്ട് ആൾക്കാരും ലിഫ്റ്റും ലിഫ്റ്റും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലിഫ്റ്റും ആൾക്കാരും കൂടെ ചേർന്നപ്പം ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് മിഡിലാണ് എഴുന്നതെന്ന് മിക്സ്ചർ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം മിക്സ്ചർ പഠിക്കാത്തവർ മിക്സ്ചർ വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒന്നിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിക്കേ ഈ ഡിഫറൻസ് നയൻ അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാണ് നയൻ ഒന്ന് നയൻ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ആയതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ സെവൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കൂടിയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ സെവൻറ്റി ടു അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആൻസർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിക്സ്ചറിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇതിലും ഈസി ആയിട്ട് യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം ഇതിലും വൃത്തിയായിട്ട് യൂഷ്വൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്താണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെത്തേഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ആവറേജ് അതായത് ലിഫ്റ്റും എട്ട് ആൾക്കാരും കൂടെ ചെയ്തു പോകും നയൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സം നയൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് സം എയ്റ്റിൻ്റെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമ്മം കിട്ടും ചുമ്മാ കുറച്ചാൽ മതി ഒമ്പാമത്തെ എന്തോ എന്ന് കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കി എത്ര ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയും ട്വൻറ്റി സെവനും ഫോർ സെവൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർട്ടിക്ക് ത്രീ ട്വൻറ്റിയും തേർട്ടി ടുവും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു കുറച്ചാൽ മതി ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആയി ഇതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ള മെത്തേഡ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്
സെവൻ ആയിരിക്കും ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെത്തേഡ് ഇതേപോലെ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഇതെല്ലാം വിചാരിക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ലിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ആയി തേർട്ടീൻ ഐറ്റംസിൻ്റെ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ സം ട്വൽവ് പേഴ്സൻസിൻ്റെ ആവറേജ് സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ടു ഇത് യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് ആണ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് ആണ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കി സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്പെറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി ടെൻ എന്നും ത്രീ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സിക്സ്റ്റിക്ക് പതിമൂന്നാർ എഴുപത്തെട്ടാ സെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റിയും ഇത് നയൻറ്റി വണ് ആണ് സെവൻ എയ്റ്റിയും നയൻറ്റി വൺ ആണ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി വൺ അത് ഒക്കെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല സെവൻ എയ്റ്റിയും നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി വൺ ഇത് ഇന്നലെ സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റിക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി ഫോറും സെവൻ ഫോർട്ടി ഫോറും കിട്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി സെവൻ ടു വൺ യെസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ രണ്ട് മെത്തേഡും പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ രണ്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം മിക്സ്ചർ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മിക്സ്ചർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാത്ത യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് എപ്പോഴാണ് എളുപ്പം എന്ന് തോന്നിച്ചാൽ അവിടെ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ മ്യൂസിയം ഇസ് വിസിറ്റഡ് ബൈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി പീപ്പിൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഓൺ സൺഡേയ്സ് സൺഡേയ്സിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ആൾക്കാരാണ് ആൻഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പീപ്പിൾ ഓൺ അതർ ഡേയ്സ് മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പീപ്പിൾ നമുക്കറിയേണ്ടത് ദി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിസിറ്റഡ് ദ മ്യൂസിയം പെർ ഡേ ഇൻ എ മന്ത് ഓഫ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് മൺഡേ തേർട്ടി മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുള്ള ഒരു മാസം മൺഡേയിൽ തുടങ്ങിയാൽ ആവറേജ് ഒരു ദിവസം എത്ര പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് സൺഡേയ്സിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി പീപ്പിളും സൺഡേയ്സിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി പീപ്പിളും അതർ ഡേയ്സിൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പീപ്പിളും ആണ് ആവറേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ഡെയിലി ആവറേജ് വേണം തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉള്ള ഒരു മന്തിൽ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് മന്ത് മൺഡേയിലാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സൺഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം മൺഡേയിൽ അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി മൺഡേ ആണ് ഒന്ന് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ എട്ട് മൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൺഡേ സെവൻത്തിനെ വരും ഒന്ന് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ എട്ട് നെക്സ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി മൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൺഡേ വരുന്നത് സെവൻത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് സൺഡേ അപ്പോൾ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നാല് സൺഡേസ് ഉണ്ടാവും നാല് സൺഡേസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതുപോലെ നാല് സൺഡേയ്സും ബാക്കി അതർ ഡേയ്സും ആണ് അപ്പം നാല് സൺഡേയ്സ് ബാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സിൽ ബാക്കി ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതർ ഡേയ്സ് ആണ് നാല് സൺഡേയ്സിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ആണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അതർ ഡേയ്സിൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇതിനെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആക്കണം നമ്മൾ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആക്കുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കുറച്ചാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ച് നാലെണ്ണം കയ്യിൽ കിട്ടും നാലെണ്ണം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇത്ര എടുപ്പുണ്ട് ഇവിടെയും ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെയും ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയി തിരിച്ച് അങ്ങ് കൊടുക്കണം എത്ര പിന്നെ ഈ മൊത്തം തേർട്ടി
ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിസിറ്റഡ് ദ മ്യൂസിയം പെർ ഡേ ഇൻ എ മന്ത് ഓഫ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് സൺഡേ ആണ് ഇവിടെ സൺഡേയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മന്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം തന്നെയാണ് സൺഡേയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ദിവസം സൺഡേ ആണ് അപ്പം വൺ ഒന്ന് സൺഡേ ആണ് പിന്നെ എട്ടാം സൺഡേ എഴു വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ വൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ വൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ അഞ്ച് സൺഡേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് സൺഡേയും ബാക്കി ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതർ ഡേയ്സും ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അഞ്ച് സൺഡേയ്സ് ബാക്കി ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതർ ഡേയ്സ് സൺഡേയ്സിലെ ആവറേജ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ സെവൻ സിക്സ്റ്റി അതർ ഡേയ്സിലെ ആവറേജ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആക്കും പിന്നെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആക്കുമ്പം ത്രീ ടെൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ത്രീ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവും കയ്യിൽ കിട്ടും അല്ലേ ത്രീ ടെൻ ത്രീ സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഈ സെവൻ സിക്സ്റ്റി മാറി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആയി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആക്കാൻ നമ്മൾ ത്രീ ടെന്നിങ് എടുത്തു ത്രീ ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ ത്രീ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഇവിടെയും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആയി ഇവിടെയും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആയി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എത്ര ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി വണ്ണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ ഫീ ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ അങ്ങ് വെട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് വീഴും ഏതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പുറത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പം മൊത്തത്തിൽ മന്ത്തിൽ ഡെയിലി ആവറേജ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിസിറ്റേഴ്സ് വെച്ച് മ്യൂസിയത്തിൽ വരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാണോ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പല മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മെത്തേഡ്സാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക അവരെതിരൊക്കെ വളരെ രസകരമായ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ വിടാം ഇന്നത്തെ ഇതൊരു ബേസായി നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്